Ja, was war das für heute für ein Tag? Meine Güte, war der anstrengend, kann ich euch sagen. Richtig anstrengend. Ja, ähm, wo fange ich an? Ich habe ja bei Wustro da in der Nähe an der, am Meer gezeltet und bin dann halt über an Zingst vorbei, äh, durch Bad gefahren und letzten Endes an Stralsund vorbei. Also da zeige ich euch mal, ich, ich habe hier quasi einen Blick auf Stralsund und ich glaube, es, hier drüben ist dann Rügen. Ja, und ich befinde mich hier an einem Naturschutzgebiet und hier ist noch ein weiterer Strandabschnitt, der nicht ins Naturschutzgebiet fällt. Und es ist sehr chillig hier, ähm, sehr ruhig, sind noch ein paar Leute da. Also ich glaube, ich werde hier wieder Idylle Por haben, Idylle Por genießen. Ja, mein Fahrrad hat auch alles überstanden. Und ich mache heute mal ein bisschen anders. Ich koche jetzt erst was, weil die Sonne, die ist noch ein bisschen da, auch wenn jetzt ein paar Wolken aufgezogen sind. Ansonsten war der Tag heute komplett durchzogen mit Sonne und ich habe ordentlich geschwitzt. Und ja, war schon ordentlich heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hier sieht man alles, meine Kochstelle, ein Bier, was ich vor uns noch im, im Wasser gekühlt habe. Genau, mein Soja, mein, äh, mein Erbsenfleischersatz, der zieht gerade durch. Dann kommen noch ein paar Nudeln rein. Heute gibt es noch mal Nudeln. Äh, ich glaube, morgen werde ich mal wieder zu Reis wechseln. Aber ich wollte sowieso noch ein paar Sachen mal einkaufen. Mal gucken, was ich da noch so finde. Ähm Genau, ich denke mal, morgen bin ich noch in Deutschland wahrscheinlich und übermorgen dann wahrscheinlich in Polen. Also was heißt wahrscheinlich, ich bin dann in Polen. Außer ich sollte jetzt spontan noch sagen, hey, ich bleibe jetzt hier einfach mal einen Tag. Vielleicht mache ich das auch mal, äh, weiß ich noch gar nicht. Ich bin ja manchmal sehr spontan, was sowas angeht. Und ja, so viel Sonne ist es leider nicht mehr, dass ich noch über, über mein Solarpanel äh, Akku aufladen kann. Ist aber auch nicht Not. Ich habe drei Powerbanks und die eine Powerbank, äh, die muss ich gerade mal aus dem Handy ziehen, fällt mir ein. Ich glaube, das Handy ist schon aufgeladen. Genau. Ähm ja, und ich werde erstmal was essen. Ich habe, glaube ich, echt Kohldampf, obwohl ich mal den Hunger gar nicht so merke. Das Bier hat wahrscheinlich etwas gesättigt. Aber trotzdem ich, muss ich Hunger haben. Ich muss einfach Hunger haben. <lacht> genau. Ja, war vor uns auch schon im Wasser wieder drin, habe mich erstmal fünf Minuten reingesetzt und total abgekühlt. Und ja, also Wetter, muss ich sagen, war echt bisher Bombe. Hat mich so auch überrascht, dass das Wetter die ganzen Tage jetzt so gut war. Und ja, mal schauen, was noch so kommt die nächsten Tage. Aber es soll ja auch mal regnen, die nächsten Tage mal schauen, wie das so läuft. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Nee, außer dass ich gleich essen werde, dann noch mein Zelt aufbauen, gibt es nichts mehr zu sagen. Ähm, ja, morgen geht es dann wahrscheinlich weiter. <lacht> außer ich habe Bock hier zu bleiben, aber das werde ich spontan entscheiden, wie gesagt. Gut, dann gucke ich jetzt mal, was der Fleischersatz macht und dann koche ich den Rest wieder auf mit schönen italienischen Kräutern, Knoblauch, Tomatenmark. Ich freue mich schon drauf. Genau. Gut, das war's erstmal. Ali Derci. Ja, ich befinde mich hier immer noch an demselben Ort. Und äh, gestern, nachdem ich mit, mit dem Henrik gesprochen hatte und er gegangen ist, kam auch schon die Sintflut. Dann kam ein übelster Sturm auf. Also der Wind ging echt ordentlich. Zum Glück hat es nicht geschüttet oder so. Und ja, ich hatte dann das erste Mal in meinem Leben bei wirklich sehr starkem Wind mein Zelt aufbauen müssen, was definitiv eine Erfahrung ist. Ja, wie man sehen kann, habe ich auch die Reiz, die Sturmleinen befestigt bei meinem Zelt.
einfach um das Gefühl zu haben, sicher schlafen zu können, wenn der Wind draußen fegt. <lacht> genau. Ja, ich packe jetzt meine Sachen zusammen und äh, äh, fahre dann quasi erstmal zu einem Netto, noch ein paar Sachen einkaufen. Also Wasser werde ich wahrscheinlich brauchen, weil ich nicht weiß, ob ich unterwegs noch mal irgendwo was kriege. Und habe mir heute eine Route rausgesucht, die ungefähr 30 Kilometer ist. Und das ist ein Strand, wo man auch zelten kann. Also optisch sieht das so aus, als kann man da problemlos zelten. Per Google Maps Satellitenansicht. Und ja, was gibt es Schöneres als einen verlassenen Strand? Nicht, würde ich sagen. <lacht> Der ist vom Greifswald. Also ich werde wahrscheinlich heute nicht durch Greifswald fahren, weil... Ja, mal gucken. Also es ist sehr windig und ich bin ja auch ein Windfänger. Ich könnte zwar auch Rückenwind haben, das muss ich mal schauen. Ähm, das könnte passieren, dass ich Rückenwind habe. Aber nichtsdestotrotz will ich heute mal nicht so weit fahren. Gestern, das war schon enorm die Strecke, die ich zurückgelegt habe. Äh, ja, genau. Dann mache ich mal mich an die Arbeit, packe das alles zusammen. Und ja, da kommt jemand gejoggt, Zeit die Kamera auszumachen. <lacht> Ja, von Stralsund bis nach Greifswald äh, ist echt eine kleine Teutur, <lacht> weil klar, ich habe jetzt nicht nach Alternativrouten geschaut, es gäbe, hätte bestimmt noch andere gegeben, aber sag mal, die halbwegs schnellste Route ist halt so ein Kopfsteinpflasterweg und der ist halt elendig lang. Ich, ich bin noch nie, noch nie in meinem Leben so einen langen Kopfsteinpflasterweg gefahren der einfach kein Ende nimmt. Ja, also man kann sich das so vorstellen, die Schnellstraße ist hier rechts neben mir und da links daneben äh, die Kopfsteinpflasterstraße. Ja, und hier passt wieder die, von Sevenai, du das Lied, dieser Weg. Er wird steinig sein, dieser Weg rüttelt dich richtig durch. <lacht> Gut, ich mach mal weiter. Genug gesungen. Ich genieße weiter, genieße weiter das Vibrationstraining. Das rüttelt mal alle Gliedmaßen durch. Ja, ich komme meinem heutigen Ziel schon näher, wo ich wahrscheinlich schon bleiben möchte, weil ich auch einfach mal äh, den Puppes etwas ruhen lassen möchte, einfach mal Erholung meinem Körper geben. Ich bin ja jetzt schon seit Sonntag, also heute ist Freitag, quasi vier Tage am Stück durchgeradet. Heute 30 Kilometer und ich hatte heute auf jeden Fall auch viel Kopfsteinpflasterweg und so Plattenwege, die doch einiges auch abverlangen. Da kommt man auch nicht so schnell vorwärts. Ja, und jetzt bin ich schon hier in der Nähe von Greifswald an einem Strand. Müsste bald da sein. So weit kann es nicht mehr sein. Yay! Ich bin angekommen, da wo ich hin wollte und ich habe äh, schon mein Zelt aufgeschlagen. Ja, und werde mich, glaube ich, auch mal bald versuchen, äh, vor uns war es bewölkt und deswegen habe ich auch was langes an. Es kamen ein paar Mücken hier. habe mich dann mit Mückenschutz einge versorgt sozusagen. Und 
Ja, jetzt werde ich glaube ich mal, weil die Sonne wieder rausgekommen ist, äh, baden gehen. Und dann werde ich hier noch schön heute Abend. Hier ist auch eine Feuerstelle. Ich weiß nicht, ob ich ein kleines Feuer mache. Hier haben wir welche eine Feuerstelle hinterlassen. Die war schon vorbereitet. Ja, also ich glaube, ich gehe jetzt baden, werde mich mal frisch machen, mal die Haare mit Seife waschen. Das könnte ich glaube ich mal wieder gebrauchen. Und dann den Körper Ruhe geben. Ich bin heute wie gesagt nur 30 Kilometer gefahren, aber es waren 30 Kilometer, die es in sich hatten. Vor allem durch den gepflasterten Weg von Stralsund nach Greifswald, der elendig lang war. Dann bin ich noch über landwirtschaftliche Wege gefahren, also Plattenwege sozusagen, die auch hätte ich mir auch besseres vorstellen können. Gut, hätte auch eine andere Route raussuchen können, aber so war es halt nun mal und die 30 Kilometer haben mir heute gereicht. Ähm, Habe auch gemerkt nach den letzten Tagen, der Körper braucht einfach mal ein bisschen Ruhe. Ja, und die gebe ich dem jetzt auch. Ne? Genau. Soll ja nicht jeden Tag nur Strapazen heißen, sondern auch mal Mensch sein. Holen, das kalte Wasser genießen, die Meeresbrise genießen und das schöne Essen nachher noch und einfach nur, einfach nur existieren. Man merkt natürlich immer wieder, dass viele Menschen, also ich merke vor allem, dass viele Menschen äh, das bewundern und auch immer zum Teil sogar neidisch darauf sind, weil viele eben vielleicht aus verschiedenen Gründen das nicht machen können oder sich nicht trauen oder wie auch immer. Es gibt ja viele verschiedene Gründe und das gibt mir wiederum immer das Gefühl, alles richtig zu machen. Und bestärkt mich auch, gibt mir auch Kraft, meinen Weg weiterzugehen und die Natur zu genießen, mich noch eine Herausforderung zu stellen, körperliche Anstrengungen der sich zu stellen und einfach ohne jetzt zum Beispiel in Polen zu wissen, was da auf mich zukommt, einfach, einfach zu machen und gar nicht darüber nachzudenken. Ja. Und wenn man, man gewöhnt sich auch, also ich gewöhne oder ich glaube Menschen allgemein gewöhnen sich auch daran, eben allein zu reisen. Nur sind die meisten Menschen halt selten wirklich mal lange allein. Und wenn sie allein sind, dann ist das für manche ein ungutes Gefühl, weil sie es einfach nicht kennen. Und was man nicht kennt, fühlt sich manchmal nicht gut an. Aber letzten Endes äh, ist es gut, weil mit sich selbst und der Natur zu sein und sich Herausforderungen zu stellen, an die man sich später erinnern wird, das kann man sich anschauen, das kann man vom Hörensagen hören, das kann man lesen, aber es selber zu erfahren, ist halt immer das Beste, wie im Leben es nun mal ist. Die Erfahrungen selbst sind die besten, denn Weder Video, Ton noch Wort kann letztendlich das beschreiben, was das Ganze ausmacht. Und selbst auch wenn die Haare zum Beispiel mir total im Arsch sind und ich bestimmt alles andere als äh, jetzt glänze mit meinen Haaren und ich lasse sie jetzt so, ich fühle mich dann nicht gezwungen sie zu waschen, weil selbst das ist mir im Grunde momentan einfach auch egal, weil es mich nicht kümmert. Ich möchte mich weder in einer, von einer goldenen Seite zeigen, einen feinen Eindruck machen. Das, das alles ist es vollkommen egal. Es geht einfach darum, ich bin ich. Ich reise draußen und da sieht man auch nicht immer frisch aus. Und ja, so ist das dann eben. Und im Alltag, wenn man da zurückdenkt, wenn man arbeiten gewesen ist und alles, man muss sich immer frisch machen, man hat Zeitdruck, man kommt gestresst von der Arbeit nach Hause kann sich vielleicht manchmal gar nicht mehr nach einem stressigen Tag so richtig auf 
die Natur auf Menschen einlassen. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem bei vielen Menschen einfach. Die sind so sehr gestresst, manche merken es sogar gar nicht. Die merken gar nicht, dass sie gestresst sind. Und können sich auch gar nicht deswegen auf andere Menschen vielleicht einlassen manchmal oder ja. Deswegen kann ich das nur empfehlen, auch mal alleine zu verreisen und sich mit diesem Gefühl, das ungewohnt vielleicht für viele sein mag, auseinanderzusetzen. Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich. Auf irgendeine Weise wird alles im Leben belohnt, auch seien es, seien es auch manchmal schlechte Erfahrungen, auch die werden vielleicht irgendwann mal belohnt, weil aus denen hat man gelernt, aus denen hat man vielleicht besondere Stärken geschöpft und das sollte man nie vergessen. Nichts, nichts ist umsonst. Ja, das war das kleine spontane Statement. Und jetzt werde ich noch den Abend für mich genießen. Ja, ich hatte eine wirklich, sage ich mal, stürmische Nacht wieder hinter mir. Es kam so gegen 3 oder 4 Uhr morgens wahrscheinlich mal richtig krasse Windböen. Und ich bin dann noch splitternackt raus und habe mein Zelt an den, mit den Sturmleinen noch äh, gesichert. Kam noch schöner Eisregen, das war herrlich. Und dann eiskalt wieder ins Zelt rein den Schlafsack eingemummelt und dann brauchte ich erstmal eine Zeit auch, das hat man gemerkt, bis der Körper wieder warm wurde. Und ich habe dann auch spontan entschieden, ähm, einfach hier zu bleiben. Ah, es ist eine schöne Stelle, mir gefällt der Wind, der die ganze Zeit hier durchfegt, das gefällt mir. Und der Strandabschnitt ist sehr schön und die Aussicht. Ja, und die Gelenke brauchen ja auch mal äh, Erholung. Und ja, heute ist sozusagen einer meiner Ruhetage, die ich ja sowieso eingeplant habe, spontan, wann ich immer will, zu sagen, äh, jetzt will ich mal Pause machen. Ja, ich rühre gerade noch nebenbei das Essen um. Ich zeige es euch gleich auch mal. Erstmal umrühren in Ruhe. Genau. Wir haben es jetzt am Nachmittag und ich werde schon mein, mein Tagesessen essen sozusagen. Ich habe heute Morgen eine Schokolade gegessen und jetzt gibt es gleich noch eine Suppe mit Brot. Genau. Ja, und morgen geht es in der Früh weiter Richtung ähm, ja, Polen. Wow! Ja, ähm, was gibt es sonst noch zu sagen? Genau, ich habe mich vor uns noch schön äh, gewaschen mal im Meer. Ich habe mir eine kleine Flasche mitgenommen, ich hätte es auch filmen können, aber habe ich auch nicht dran gedacht. Habe mir dann mit der Wasserflasche die Haare gewaschen, mit Shampoo und das Gesicht mal gewaschen, Zähne geputzt und so. Ne? Damit man sich wieder wie ein frischer Mensch fühlt. Heute Morgen nach dem Aufstehen hatte ich auch noch mal eine Runde ähm, auf den Nintendo Switch gespielt. Dann noch mit meiner Tante telefoniert. Über eine Stunde. Dann habe ich noch mit einer netten Frau ein Gespräch gehalten am Strand und so vergeht der Tag auch im Windeseile und ja, ich bin sehr zufrieden und glücklich und genieße hier diese atemberaubende Stimmung mit dem Wind und der Natur, das ist super. Ja, wie man sehen kann, mein Zelt steht alles noch. Und ich koche hier gerade eine Buchstabensuppe und habe ja noch ein bisschen äh, diesen äh, Erbsenfleischersatz reingemacht. Dazu gibt es dann ein paar Scheiben Brot noch und dann bin ich mehr als glücklich. Ja, mehr gibt es zum heutigen Tag nicht zu sagen. Ich werde mich dann wieder mal Zelt verkriechen und äh, nachher noch eine 
weitere Runde auf der Nintendo Switch spielen, vielleicht noch einen Film schauen, das weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich genug dabei, um mir es schön zu machen. Genau. Ja, dann werde ich mal den Gaskocher ausmachen. Die Suppe, im Deckel drauf, die Suppe kann jetzt noch schön in Ruhe durchziehen. Das ist übrigens auch immer ein Tipp, äh, wenn man mit dem Gas kocht oder allgemein beim Kochen und man hat es ja nicht so eilig mit Essen, ähm, dann einfach sozusagen, ich musste gerade mal die Buchstabensuppe aufheben, <lacht> weil die Verpackung hier durch den Wind weggeflogen ist. Genau, und dann kann das Essen im, in dem Titankochtopf einfach schön noch garen und hinziehen, durchziehen und äh, gerade bei Nudeln und so, die ziehen dann, die werden auch richtig schön weich, da brauchen wir gar nicht bis zum Ende durchkochen. Ähm, so spart man am Ende des Tages noch mal Gas und ich sag mal, auf so einem langen Tor ist Gas natürlich wertvoll, weil man weiß auch nicht, ob man so eine Gaskartusche einfach mal irgendwo anders bekommt, so schnell. Ähm, deswegen ist das noch so ein Tipp äh, von meiner Stelle und natürlich habe ich ja schon eigentlich ein paar Mal gezeigt, aber den Windschutz, den sollte man auch immer dabei haben, sonst wird das nichts mit dem Kochen beim Wind. Ja, ich werde jetzt gleich essen, das sind ganz in Ruhe genießen das Essen und aufs Meer schauen. Und das Essen mir schmecken lassen. Nom nom nom, lecker! Yam, 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 yam,